Olá, sou o Vasconcelos do portal Go Cursos e vou mostrar para vocês aqui mais uma implementação tá, que eu fiz no sistema de gestão de cobranças e empréstimos. Essa nova implementação, que é a quinta implementação, eu trago aqui diversos recursos que foram implementados, daqui a pouco eu vou falar de um por um aqui tá, e detalhar para vocês. E todos os recursos que eu mostrar aqui de valores, de dados, são somente fictícios, somente para que eu possa preencher as informações para gravar esse vídeo demonstrativo. O que eu trago de mais importante aqui é essa parte que eu vou explicar mais detalhado de gestão de mensagens, tá? Onde você consegue cobrar todos os, todos os clientes que estão inadimplentes, que estão vencidos, mandar lembretes para todos que estão vencendo hoje, tá? Ou cancelar mensagens na API do WhatsApp. E isso aqui eu vou explicar a importância disso, porque alguns clientes estavam tendo determinadas dificuldades com algumas situações. Quando o cliente trocava o um número, ou quando a API do WhatsApp caía e tinha que fazer reconexão, então eu vou falar melhor disso. Tá? Mas daqui a pouco eu vou mostrando aqui, vamos começar aqui com o passo a passo. Eu fiz algumas melhorias aqui na parte dos empréstimos, onde ele vai ter um campo aqui para que você consiga filtrar tá, o relatório por cliente. Até dava para buscar aqui, ó, mas esse filtro é só na tabela. Ele não espelhava, por exemplo, o relatório. Agora você consegue tirar um relatório né, de determinados empréstimos. Eu também fiz a mesma coisa na cobrança recorrente, já estou mostrando ali, ó, mas poderia ser aqui também, ó, na cobrança recorrente também, ele filtra aqui por cliente, porque tem, tem, vai ter usuários aí que trabalham com cobrança recorrente e outros que trabalham com empréstimo, o sistema atende os dois, então tudo que eu fiz em um, eu também fiz aqui no outro, tá? então tudo que eu mostrar que estiver relacionado ao empréstimo também está relacionado às cobranças recorrentes. Como se trata do empréstimo, tem algumas coisinhas a mais, então aqui nós temos, por exemplo, a projeção de lucro, né, que eu já havia colocado, os juros recebidos, e isso aí também vai ser mostrado aqui nos relatórios. Inclusive, no relatório, eu fiz também uma opção para ele poder totalizar isso. Então, ele mostra qual é o total, né, nesses empréstimos que foram buscados aqui, de capital emprestado, qual que é a projeção que eu vou receber de juros aqui com esses empréstimos, e quantos, quanto de juros eu já recebi até o momento, tá? Então, ele faz toda essa totalização aqui também, também agora dentro do relatório que era uma situação que ainda não existia então isso aqui eu já expliquei agora vamos para a situação dos botões esses botões são o seguinte como nós utilizamos essas APIs que são APIs do WhatsApp que são terceirizadas tá ela não é a API oficial a API oficial você pode integrar também se você quiser o problema é que fica um custo muito alto porque o WhatsApp cobra por mensagem né? então fica bem inviável aí para esse tipo de sistema que você vai estar tá notificando os clientes o tempo todo e essas APIs o que que acontece às vezes quando o WhatsApp faz uma atualização às vezes tem que atualizar e ele desconecta a instância tá e quando desconecta essa instância que você vai reconectar ou quando você precisa por exemplo trocar o telefone onde você está disparando todas aquelas mensagens que já foram é, agendadas anteriormente, elas são perdidas, então elas não são entregues. Outros problemas que acontecem também, e que no decorrer do tempo, eu mesmo fui verificando isso, é o seguinte, quando você tem um fluxo muito alto, você começa a utilizar o sistema, você tem um fluxo muito alto de agendamento de mensagens, como que é agendado aqui, né? só para poder... É, explicar um pouquinho mais detalhado. Quando você vai fazer uma cobrança ou um empréstimo para o cliente, quando você faz aqui, por exemplo, um empréstimo de mil reais com 10 parcelas, ele vai agendar para cada mês tá, duas mensagens. Uma que é três dias antes para lembrar ele do vencimento e outra no dia do vencimento. Então, só aqui já são 20 agendamentos de mensagem. Mas vamos supor que passou uns dias, esse cliente mudou o número. Ou até eu mesmo mudei esse número aqui de, 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 que eu utilizo para disparar. Ou a, a, a API do WhatsApp teve uma atualização e eu precisei reconectar. Então, toda aquela estrutura que eu tinha colocado aqui, para agendar as mensagens, não tem nada a ver com as contas, com as informações que estão no sistema, tá? É só mensagem de notificação. Todo o financeiro, toda a estrutura continua aqui. Mas as mensagens de notificação, se tiver alguma variável como essas que eu estou explicando, né, inclusive um fluxo de mensagem muito alto, uma pode entrar agendada, outra não. Então acontece isso. Existem esses, é, é, essas variáveis aí que podem acontecer. E o que eu fiz aqui foi justamente colocar essa situação para ajudar a contornar isso. Tá? E o que seria isso? Se você tiver qualquer tipo de problema, ah, as mensagens eu tive que reconectar e aquelas, aqueles clientes que eu notificava de lembrete não recebem mais. Então, esse botão vai fazer com que todas aquelas mensagens que estiver vencendo hoje, quando você clicar aqui, ó, clicar em sim, ele vai buscar um por um. Eu coloquei isso aqui, vai demorar um pouco, então eu coloquei um delay de 3 em 3 segundos, porque tem uma outra situação que acontece que é a seguinte... 
O WhatsApp, se, ele, se você mandar muitas mensagens de uma só vez, ele pode identificar como spam. E se tiver alguma denúncia aí, né, mesmo que seja dos seus clientes, pode acontecer, tá? Se tiver alguma denúncia, você pode até perder o número. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei para que ele só mande essas mensagens de 3 em 3 segundos. Se você tiver 100 contas vencidas, vai ser de 3 em 3 segundos que ele vai estar mandando. Então, essa opção para você poder... Essa aqui não, tá? Daqui a pouco eu falo dela. Para você cobrar, por exemplo, tá falando que tem 31 vencido. Ó. Quando eu clicar aqui para cobrar, ele vai percorrer esses 31 clientes que estão vencidos e vai notificar eles ali, mandando a informação da parcela, aquilo que já existia. Deixa eu ver se eu tenho um aberto aqui. Ó. Aqui, ó, tem um aberto aqui, tá? Então ele vai mostrar aqui ó, qual que é a parcela, o valor, a data do vencimento, o link para pagamento. Como está no servidor local, ele não ficou com o modelo de link, mas quando tiver hospedado, ele fica, tá? Então ele mostra tudo. Ó. Se tiver, por exemplo, alguns juros, eu coloquei uma outra opção que eu esqueci de colocar ali também, de anotar naquelas informações, que é a quantidade né, de dias que o pagamento aqui, ó, que a parcela está atrasada. Aqui, ó. Dia, deixa eu ver. Você vai apresentar aí uma dessas. Achei aqui mais para cima, dias atraso. Tá? Então, quando tiver multa ou juros, ele vai mostrar quantos dias também ela está em atraso. Isso aí não tinha na cobrança. Tanto faz se é essa cobrança aqui, que é uma cobrança geral, igual eu falei, né, que ele vai percorrer todas elas e vai mandar notificação, tá? quanto a cobrança já padrão existente no sistema. Eu também coloquei nela. Isso aqui é só em último caso. É caso você tenha algum problema com a API, tá? a parte do lembrete. Essa aqui não. Essa aqui, às vezes, é interessante. Porque o sistema não tinha nenhuma informação... Até então, que você pudesse cobrar todos de uma vez. Ele tem aqui, ó. Você entra na conta, né? Ou lá empréstimo, qualquer outra informação, e clica aqui, ó, para poder fazer a cobrança. Aí ele faz específico dessa parcela para esse cliente. O que eu coloquei agora aqui é uma opção aonde você consegue, né, percorrer e cobrar todas com um botão só, sem ter que passar cliente por cliente. Então, em todo caso, isso aqui é interessante. Só tome cuidado com a questão, igual eu falei, do spam, tá? Para não exagerar nisso aqui, ó, e o WhatsApp identificar que você está mandando spam. Então, tome cuidado com isso. É difícil acontecer, porque aqui só tem números que vão estar relacionados aos seus clientes, tá? Mas tome cuidado com isso, porque se trocar o número é, e você não tiver atualizado o cadastro dele, mandar para outra pessoa, pode acontecer aí, né, dela denunciar e ele identificar que você está mandando muitas mensagens ali de uma, de uma forma não, não muito comum. Esse lembrete é aquilo que eu falei, é caso você tiver problema com a API, ah, ele não, eu tive problema, eu tive que trocar o número, ele não está notificando mais. Então, até que você reestabeleça a API, esse botão vai fazer essas notificações para você, tá? Então, é se tiver problema com aqueles agendamentos. E esse cancelar mensagem, aconteceu de alguns alunos lançarem empréstimos de teste, lançar algumas estruturas onde ele foi enchendo de notificações aqui ó, na API. Então ele foi lançando tudo aquilo e aquilo seria enviado. E eles não queriam que aquelas mensagens forem, fossem enviadas mais. Então só em último caso, se você quiser cancelar os agendamentos de mensagens que foram feitas, é que você vai utilizar essa opção. Tá? Se eu clicar aqui em sim, todas aquelas mensagens que eu tinha agendado aqui do sistema... Ó, elas vão aparecer aqui agora como canceladas. Então, aonde eu tinha aqui, ó, deixa eu ver aqui. Pendente. Tá bem para trás, né? Já foram várias aqui. Melhor fazer uma nova. Deixa eu fazer aqui um, um empréstimo novo de teste. Pode ser para esse aqui, ó. Então, vamos supor que eu faça um igual eu tinha dito, né? 10 parcelas e tudo mais. E mando salvar. Se aqui o enviar tiver como sim, é aquilo que eu falei. Então ele vai lá na API, ele até demora um pouco, tá? Porque toda ação que vai na API tem esse, esse delay. Mas aqui na API ele vai colocar esses agendamentos. Ó. Então estão aqui, ó. Sua parcela venceu. Para cada uma daquelas datas. Foi até para julho ó, do ano que vem. Porque foi mensal, né? Então ele foi colocando. Até julho do ano que vem tem muita coisa que pode acontecer. Então é aquilo que eu disse. O cliente pode até trocar de número. Então isso que foi agendado aqui, ó, não é alterado mais. Então você tem essa possibilidade, de caso ele não esteja recebendo, de utilizar o lembrete daqui, tá? que ele pega o número atualizado dele e não aquele que está lá, ou de cancelar mensagens, como eu tinha dito. Mas esse cancelar mensagem, ele cancela tudo. É só em caso mesmo de você tiver a necessidade de fazer esse cancelamento. Atualizei aqui ó, e ele já aparece como cancelado. Tá vendo? Então todas que estiverem no sistema, tá? que foram agendadas antes, você vai cancelar. O que você mais vai utilizar mesmo é esse aqui, ó, para cobrar os vencidos. 
Esse outro é em caso de algum problema, como eu falei, né? ah, ele não está mandando mais os lembretes, então eu vou clicar aqui, ó, até que reestabeleça. Né? As situações podem ser aquela, uma nova reconexão. Então, tudo aquilo que já estava agendado aqui, se o eu, se eu, se eu WhatsApp cair e eu tiver que reconectar ele novamente e ele mudar essa instância aqui de conexão, ó, aí aquelas mensagens não serão mais enviadas. Tá? Então, eu terei, né, até que eu crie novos, novos é, empréstimos aqui, para os antigos, eu terei que utilizar essa opção de lembrete, que toda vez que eu clicar aqui, eu posso fazer quantas vezes eu quiser no dia. Eu cliquei aqui, ó, ele manda o lembrete para os cinco que estão vencendo hoje. Mandei de manhã, posso mandar de tarde, então não fica limitado também a um único lembrete. Ah, se tinha cinco de manhã, dois recebeu o, cinco recebeu o lembrete, dois pagou, de tarde só vai mostrar três aqui, ó, e ele só vai mandar para eles. Então, ele só vai cobrar ou vai enviar o lembrete para quem tiver... Né, em, com, com, a, com as contas aí no caso pendentes naquele momento aí as outras situações aqui é data e hora no comprovante de recibo tá então eu coloquei para aparecer aqui ó data e hora nele que é uma coisa que não tinha inclusive a única coisa que eu mudei no banco de dados foi acrescentar um campo hora na tabela contas a receber nada além disso não, não mexi em nada no banco de dados aqui porque a estrutura do banco já está completa né já está bem completa ali então só tive que colocar porque não tinha o campo hora na tabela lá de recebimentos é, tem uma opção aqui também que teve ter um aluno que pediu isso, mas que isso não vai fazer muita diferença para vocês não. É, ele tem costume de não cobrar, ele cobra de, de terça a sábado, então ele não cobra domingo e segunda. Tá? Então se você quiser eu coloquei aqui uma outra opção também que é domingo e segunda. Né? Geralmente eu trabalho aqui, ó, e a maioria eu vi trabalhar, com não, criar par não cobrar parcelas, né? não criar elas aqui na verdade, sábado e domingo. Então ele não faz nenhuma cobrança, nada no sábado e domingo. Tá? Ele só trabalha com os vencimentos de segunda a sexta. Mas eu coloquei essa outra opção também de domingo e segunda, né? que teve um que pediu aí, então eu acabei fazendo. Uma outra situação aqui é mostrar outros débitos do cliente. Ah, sim. Porque aqui em contas a receber, em recebimentos, tem como nós lançarmos outros, outros recebimentos para o cliente. Então, tem usuário que não trabalha somente com empréstimo, com cobrança. Então, ele recebe outras situações aí do cliente. E isso não aparecia aqui. Ó. Agora eu coloquei para aparecer também. Tá? Então, além dos empréstimos que ele tiver, além de cobrança, vai aparecer caso ele tenha outros débitos aqui abaixo também. Da mesma forma, com opção de recibo, opção de você fazer baixa também. Tá? Então, essa situação aí é interessante. E pessoa jurídica no contrato, né? Porque se for, por exemplo, uma empresa, quando você gerar aquele contrato do empréstimo aqui, ó, tem que vir com os dados da empresa, tá? Tem que vir como pessoa jurídica. Lembrando que tudo isso aqui é fictício, é somente para que eu preencha as informações para mostrar para vocês aqui dentro do vídeo, tá? Então... Fica aí essas implementações, se você tem alguma ideia, alguma sugestão, pode estar mandando para mim, eu vou anotando e de tempos em tempos venho fazendo novas implementações para deixar o sistema ainda mais completo. Que Deus abençoe e até as próximas implementações.